Добрий день, шановні колеги. Вітаємо ще раз усіх на панельній дискусії. І раді, що ви дочекалися нашої спільної зустрічі, на якій ми обговоримо важливі питання, які ви нам ставили через форму. І всі вони стосуються нашої розмови стосовно місця штучного інтелекту в сучасній освіті. Десь орієнтовно будемо годину разом працювати, і поки я ще раз нагадаю, представлю всіх спікерів і учасників дискусії, можете в чаті написати, знову ж таки, плюс-мінус, або можна більше слів написати, як вам виступ, як вам конференція, чи відкрили ви для себе щось нове та цікаве, от, і будемо тоді спілкуватися далі. Тож, ще раз розкажу, хто спілкує, буде на нашій зустрічі спілкуватися. Ми всі раді відповідатимемо на ваші запитання. В анкеті було дуже багато запитань, які варто говорити. Можливо, ми за годину до сьогоднішнього не встигнемо, але ми обов'язково потім висвітлимо ці питання в наших статтях і на інших ефірах. Тож, давайте ще раз нагадаємо. Сьогодні на дискусії зустрічаєте пані Дар'ю Демчук Марігіну, заступника директора з навчальної роботи, вчителя географії спеціалізованої школи 207 міста Києва, тренер Кануш. Добрий вечір, вже напевно, майже. Так. А далі пані Юлія Батура, вчитель біології та хімії Сумського закладу загальної середньої освіти номер 12, спікер вебінарів та інтернет-конференції освітнього проєкту на урок. Вітаю. Зустрічається також пані Олена Єрьоменко, вчителя початкових класів, сертифікованого вчителя, вчителя методиста, заступника директора комунального закладу ліцею імені Тараса Шевченка Крупницької міської ради. Вітаю, шановні колеги. І ще раз презенту... представляю пана Сергія Петровича, який щойно виступав, кандидат педагогічних наук і спеціальності теорія і методика професійної освіти, фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 та вчитель всеукраїнської школи онлайн. Доброго дня. А, тож, а, так, а, якщо у вас протягом дискусії ще будуть виникати запитання, ми бачимо чат і будемо ще ці запитання підхоплювати. А поки буквально коротко про а, анкету, яку ви заповнювали, і, а, і ті відповіді, які ви надали. А, ну, загалом було одне із запитань про те, наскільки децільно використовувати штучний інтелект загалом такого формату. 85% опитаних, всі, хто взяли участь у цьому опитуванні, сказали, що поставили 4-5 оцінку того, що варто, варто використовувати. І це насправді дуже приємно. І я розумію, що зібралася цільова аудиторія людей, які цікавляться штучним інтелектом, але це насправді тішить, бо це нова технологія, на яку варто звертати увагу. І е, загалом наша дискусія орієнтується на загальну тему, як, е, скажімо так, окреслену проблему, чи використання штучного інтелекту надає більше переваг, чи створює все ж таки більше проблем. От саме сьогодні, коли ми маємо цю технологію вивчати, залучати, От, станом на сьогодні. І традиційно ми починаємо з відповідей на це запитання, і я попросила б кожного зі спікерів висловитися, ну і, власне, за чергою виступів. Тож, пані Дарі, як ви думаєте, на, за вашим відчуттям, використання ще надає більше переваг, чи створює більшу проблем на сьогодні? Я не бачу це нові можливості. Якщо ну, ця людина, вона завжди, завжди розвивається, з кожним днем стає краще в педагогії, це взагалі окремий, окремий пункт чек-лістів розвиватися. І розвивається весь світ, світ дуже динамічний. І штучний інтелект – це просто ще одна можливість для розвитку. Якщо є ще одна можливість, особливо тим, хто цікавиться, технологіями, то це тільки перевага. Тому є, додається ще одна можливість вибору, куди рости. Ну, я це розглядаю тільки як перевагу. Дякую. Пані Юлія. Я теж розглядаю це на, на сьогодні тільки як перевагу, тому що 
на сьогодні це для мене величезний вибір можливостей для того, щоб оптимізувати, покращити і зробити свою роботу ефективнішою. Ну, мій особистий фокус поки що лежить в в тому, що як я, як вчитель, використовую до учнів, ще дойде черга, а зараз для мене, як для вчителя, це однозначно можливості і переваги. Дякую. Пані Олено. Я в своїй діяльності зараз повідала, ми з маленькими вчителями тільки почали користуватися штучним інтелектом. Як вчитель я використовую і бачу для себе і переваги, бачу маленькі і недоліки, але все-таки більше позитивні. Дякую. Пане Сергію? Ну, я б, звичайно, підтримав всіх спікерок. Звичайно, дуже цікаві були відповіді. І, ну, по-перше, хотів би сказати, що ми нікуди не тінемося. Він буде розвиватися, чи хочемо ми цього чи ні. Тому що, бачите, чат GPT 3.0, 3.5, 4.0. Надалі буде, напевно, що, скоріш за все, 5.0 і так далі. Тому, розумієте, на, на, на мій погляд, як на мене, Винайдення цієї програми, да, це як винайдення ну, створення комп'ютера в свій час. Да? Тобто ніхто ж не думав і не знав, що як це комп'ютер вдома, та для чого він взагалі, а що можна робити. А зараз, подивіться, ми не можемо без нього взагалі обійтися. Інтернет, і відео, і вчимося, так, і все-все-все при допомозі комп'ютера. Так само і ці програми. Вони не чатом GPT єдиним, їх є дуже багато. І Потрібно використовувати, потрібно аналізувати, потрібно критично мислити, і це все потрібно обговорювати з дітьми. Тому однозначно я згоден з нашими спікерками, шановними, це однозначно треба використовувати, і я тільки за. Тобто це можливості. Дякую. Дякую. А якщо ще трохи далі купнути, то були часи, коли за книги спалювали, і була біда. Це просто ще одна лінія нашого розвитку і головне не боятися не демонізувати а пробувати головне щоб на це були сили і е, будемо переходити до запитань дякую за ваші відповіді і почнемо напевно з такого наріжне запитання від Наталії Павлової викладачка чи готові вчителі взагалі використовувати штучний інтелект на уроках тобто е, спікери зрозуміло так готові але загалом спілкуючись з колегами е, за, за відчуттями за спостереженнями за соцмережами е, які взагалі думки з цього приводу пані Олена я думаю що так як завжди коли проводиться щось нове є десь частина людей які завжди щось відхоплюють Мабуть, я не можу казати точно на сьогоднішній день, не дивилася даних, але як зазвичай це десь відсотків 10-20, це ті, хто відразу зацікавляться, починають цим впроваджувати. А є люди, які завжди будуть казати ні. Перше враження, що ні, це ж шкода і так далі. Але більшість, більшість педагогів, на мою точку зору, вони думають, вони розмірковують і мабуть, чекають якоїсь допомоги, якоїсь підказки, якихось реальних прикладів, можливо, таких вебінарів, конференцій, для того, щоб зрозуміти переваги використання штучного інтелекту. Тобто, їм, можливо, потрібна така ну, підказка, поштовх, спрямованість для подальшого вивчення цієї теми. От. Тобто, ось таким чином ми Дякую. Ну і взагалом до аудиторії хочу сказати, що якщо а, ви тільки починаєте знайомитися з цією темою, чогось не знаєте, як влаштовано взагалі машини навчання там, і так далі, не соромтесь запитувати, переглядайте, перепитуйте. Це абсолютно нормально не знати і це все можна вивчити, дослідити і ми радо з цим допоможемо. А, так. Тоді дякую за відповідь. І наступне запитання. У нас їх багато, буду намагатися швиденько. Штанько Тетяна, вчитель фізики у Руцькому ліцею номер один, запитує, як застосовувати в роботі штучний інтелект. В принципі, про це ми сьогодні весь день говорили, але, можливо, ми зараз ми просто у загальному. Пані Юлії. Власне, я весь свій виступ цьому присвятила, але якщо так підсумувати, то... 
Я вважаю, що варто почати з того, щоб полегшувати собі життя як вчителю і використовувати це для підготовки матеріалів. Почати там, ну, з чату GPT чи з помічника вчителя, або вже, як я пропонувала, використовувати комбінацію і виходити на те, як собі полегшити життя, зробити роботу ефективніше, краще готувати матеріали до уроків або їх покращити вже існуючі, або адаптувати, або перетрансформувати, скажімо так. Тобто я би почала з підготовки до уроків і з нових матеріалів або адаптацій тих, що вже є. Дякую. Дякую дуже. Е, є великий об'єм запитань, які стосуються, ну, називаємо це так, як етична складова використання штучної туалету. Про це ми неодноразово говорили, це і про авторське право, і багато різноманітних. Але е, це питання, воно хвилює. Ну, і звучить так, е, які етичні питання пов'язані з використанням штучного інтелекту? Важливо це обговорити. Пане Сергію, можливо, у вас є що сказати? Дякую. Дуже важливе питання. Я буду говорити, наводити приклади більше університетів, можливо, але ну, це ж якби освіта також, і е, я думаю, в школах також щось, щось подібне є. І в науці. Ну, дивіться, наприклад, е, зараз вже, наприклад, якщо візьмемо на, науковців, а в принципі кожен вчитель є науковцем, в певній мірі, тому що ми пишемо статті, а є вчителі-кандидати наук, до речі, є вчителі, які вчилися, закінчували магістратуру, магістри вже також пишуть, наскільки я знаю, з керівниками своїми наукові роботи. Так от уже, якщо говорити за наукові роботи, то чи користуються вчені при написанні статей наукових штучним інтелектом? Так, відповідь так використовуються. Але ж виникає питання, як тоді прописати от в референс, так, в літературі, коли ти пишеш статті. Ну, все, все нормально, вже ці питання насправді вже е, розкладені по поличкам і нічого тут такого немає. Науковці цим використовуються і пишуть в літературі, що як саме вони використовували ту чи іншу програму для підготовки статті. Тут нічого такого поганого немає, тому що цим, цим, цим користуються люди. От. Тому, насправді, питання, знаєте, от я поки чекав свій виступ, то була реклама Ганна Сукачова буде проводити, здається, 18 числа, дуже гарний вебінар про академічну доброчесність. Так от, я би сказав, що те питання, яке ви мені задали, пані Любов, воно тісно переплітається з академічною доброчесністю. Тому що, наприклад, в університетах, якщо ми говоримо про європейські університети, я знаю конкретні, точно, 100% приклади, що там викладач, наприклад, веде свою дисципліну, і перед тим, як там на першому занятті, умовно, да, як починається ця дисципліна, там за вибором, ну, ви знаєте, всі студенти обирають дисципліни, то він на першому занятті має сказати, чи ви маєте право використовувати чат GPT, чи ні. Якщо да, то як саме під час підготовки моєї дисципліни. Є такі викладачі, які забороняють, кажуть, ні, в мене така дисципліна, ви знаєте, така творча, ну, взагалі, ну, от не треба його використовувати, все. Якщо я там якимось чином я помічу, значить, це буде там мінус бали і так далі. Але, тобто, все залежить від викладача. От. Тому е, мені здається, що тут потрібно чесно перед е, початком на, на, навчального року, наприклад, поговорити з учнями, наприклад, ви там фізику викладаєте або ще, да? що, наприклад, ми будемо з вами використовувати, як це буде, тобто проговорити ці всі моменти. І я думаю, е, розумієте, не потрібно забороняти. Потрібно, щоб учні використовували його, разом з вчителем навіть. От. Але аналізувати потрібно, щоб була дискусія, потрібно обговорення відповіді да, цього штучного інтелекту. І тоді, я думаю, все буде нормально. Тому що в які сфери ми зараз не, не, не візьмемо, це наука, вища освіта, там уже ці питання е, на, на, насправді давно обговорені. Я знаю, в українських університетах, от в Херсонському також нещодавно навчені раді прийняли документ, де науковці також 
підписалися під цим, як вони будуть використовувати штучний інтелект, що вони з ним будуть робити, як використовувати при написанні статей, тобто всі використовують, все нормально, і потрібно просто чесно сказати, як ви його використовуєте, от і все. Так само і вчитель має це визначитися з учнями, як він буде використовувати в плані етики ці речі. І не боятися, якщо ви використали штучний інтелект, то просто пояснити це, що ви використовували для таких, хто таких, хто цілий. Все. Якщо Дякую. Коротко. Загалом за використанням штучного інтелекту завжди стоїть людина, і якщо безумно брати там інформацію звідти, то толку не буде. Завжди цю інформацію треба опрацьовувати і перевіряти. І це окрема аналітична робота. Тому... Дякую, дякую за відповідь. Можливо, хтось хоче доповнити ще. <кій> Якщо ні, то ми перейдемо вже до таких більш конкретно освітніх питань, які ставили колеги. І давайте, напевно, від загального до більш конкретного. Тут запитують, як штучний інтелект змінює традиційний підхід до навчання в класі. Ми вже визначилися, що штучний інтелект з нами надовго. І так будуть зміни, будуть значні а, і для багатьох. До них треба бути готовим. І от як конкретно може штучний інтелект змінити наші традиційні підходи до навчання? Пані Олена. Традиційна система освіти, ну, звісно, вона трошки відживає за своє. В традиційній системі вчитель, яким чином організовує процес, пише конспект уроку, так? розрахований він був цей конспект на середнього учня, так, звісно, можливо, якісь окремі завдання для дітей обдарованих, для дітей, які потребують підтримки. От. А за допомогою штучного інтелекту вже ми, ми можемо зробити, розробити індивідуальну освітню траєкторію для кожної, в принципі, для кожної дитини. Так, якби це без штучного інтелекту, це вимагало б дуже великий затрат часу, тому що кожного року так розписати будувати систему завдань. Це не просто, це, це, це дуже складно. А таким чином, якщо ми будемо використовувати і готувати завдання для дітей з різними типами сприйняття, для тих же самих візуалів, новочний матеріал, для аудіалів, звукові якісь супровід до пояснення теми, для кінестетики, можливо, якісь спеціальні руханки тощо, то вже це сприяє зміна. Ну і взагалі я б хотіла казати більше про універсальний педагогічний дизайн. Ми використовуємо цифрові технології, ми використовуємо в тому числі штучний інтелект, як ну, підпорядковуючись педагогіці, тобто як допоміжний матеріал, ось таким чином. О, бачу, колеги теж піднімають руку, хочу доповнити. Okay. Дякую, пане Сергію. Мікрофон. Дуже дякую. Так, чути мене? Так, так. Хотів би підтримати пані Олену, звичайно, і те, що вона сказала, це дуже важливо. І якщо коротко, то чат GPT і штучний інтелект, він в тому то й справа, що він не вписується в, 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 в ту систему освіти, в стандартну, скажімо так, в стару систему освіти, яку ми звикли бачити і яка є. Да? Тобто це та система, де вчитель головний задав завдання <свісно> вивчити звідси до віце і прийду перевірю. Да? От, він не вписується, просто не вписується. Чому? Тому що можна підставити дані, він дасть результати. Ти принесеш, да? і це якби цей. Ну, це все зрозуміло. І мені здається, що саме Вчителі, які користуються ще такою системою освіти, ще є в цій системі, да? а таких є чимало, от вони саме і бояться от використовувати десь ці технології, можливо. Да? А тут що треба робити? Треба не боятись, потрібно брати і використовувати це все разом з учнем, разом на уроках. Якщо ви боїтеся, наприклад, ну, от запитують інколи, що, а як же ж так зробити, щоб не списували? Вони, вони ж спишуть, да? от, треба заборонити. Ну, то чекайте, от, можна ж якось це все у вигляді дискусії зробити, правильно? Можна ж завдання ваш якимось чином підійти з іншої точки зору, да? наприклад, не задавати домашні завдання, щоб там були конкретні результати якісь певні, да? От, а, або задати, але потім їх обговорити. І я знаю, що і колеги, мабуть, зі мною, саме 
погодяться, що зразу видно, хто працював в школі, що учень, який сам готував домашні завдання, да? як він відповідає. Я бачу, посміхаються колеги, значить, згодні. От. А якщо учень просто скористався якоюсь програмою, хай це буде чат GPT або якась інша, і просто дав готові відповіді, зразу видно. Розумієте? От вам і відповідь на питання. Чи потрібно використовувати, чи ні? І як використовувати? Як убезпечити? Потім ще один варіант. Якщо ви боїтеся, що будуть списувати чи використовувати да, чат GPT дома учні, зробіть якимось чином таким на уроці, виділіть час, щоб учні пройшли тести і проконтролюйте просто тут конкретно в класі знання, якщо це вам важливо. Ну, Різні ж є предмети, різні ж є ситуації. Тому, дивіться, ці вже дві, два шляхи, я вже назвав, які можна використати, якщо вчитель боїться, наприклад, да, що там чат GPT буде використаний учням. Насправді боятися не треба. Треба використовувати раз. Дякую. Дякую. Пані Дар'я. Я запевнила з власного педагогічного досвіду, з досвіду колег. В минулого року у мене був шостий клас, і я була дуже приємно здивована, коли в програмі курсу у нас була тема «Штучні інтелекти». І одразу в посібнику у нас були завдання спробувати використати штучний інтелект. І ми з дітьми задавали запитання різні. І суть була в тому, що ми аналізували відповіді. Запитання, ну, зрозуміло, що дитячі запитання, вони можуть бути максимально неконкретними, а ну, про все. І діти самі побачили, що штучний інтелект не читає їх думки, і він не дасть ту відповідь, яку ну, захотілося, і він, отже, повинен дати цю відповідь. І ми аналізували, наскільки є похибка у відповіді, і дійшли до того, що діти задавали запитання про, вже зараз дослідно не згадаю, але суть в тому, що були співзвучні слова з назви якоїсь там лісу в Великій Британії, що абсолютно було не з цієї теми. І діти побачили, ось, що штучний інтелект, він не завжди їх замінить те, що треба було зробити самому. Далі ще такий приклад. Буквально вчора у мене з братом другокласником, коли вчителька задала домашнє завдання знайти цікаві факти про скрепки. Почали шукати, а все, що знаходилося в перших посланнях в Google, те, що було в посібнику. І, і ну, всім дали для експерименту, спробуйте в штучному інтелекту запитати цікаві факти. І це теж можна проаналізувати. І тут вчителі математики, наприклад, я впевнена, що знають прекрасний додаток «Фотомас», який вирішує завдання. Але теж от мене колега зі старшокласниками проаналізувала, що ж написав «Фотомас», і як би насправді треба було те зробити. Ну і знову ж таки, і помилки з'являються, і що спосіб вирішення задачі не найбільш раціональний. І через ось такі моменти, коли проговорити, прорефлексувати, що ж в результаті використання штучного інтелекту, що не завжди все так ідеально, як би хотілося учням, що вони думають, та, він за мене абсолютно все зробить. То й діти включають теж своє критичне мислення і звертаються не просто на осліп, а вже або маючи конкретний запит, а відповідно вони вже включили свій там, аналіз, щось вже, вже знають, це вже плюс. І відповідно працюють його і використовують не бездумно, а саме свідомо використовуючи вже свої певні базові знання. Це класно, що діти використовують в житті те, що вони вивчили. Власне, це ще один спосіб, дякую, це ще один спосіб перевірити знання, власні, і <кхем> дитячі. І... Ой, нещодавно вийшло... Ом... Висновки, здається, ЮНЕСКО стосовно рекомендацій стосовно того, щоб краще б обмежити доступ дітей до штучного інтелекту. Але це як заборонити дітям все, що завгодно, і це буде лише спосіб, буду чекати способи, як обійти цю заборону. Тому що якщо зайти в той самий TikTok, там штучний інтелект, він в кожному третьому відео, і діти, а, якщо чесно, мені інколи здається, що вони краще в технологіях цих розуміються за нас. Просто як це відео змонтувати, звук зробити там, і так далі, і так далі. І заборонити це вже точно не вийде та й не варто. І якщо дійсно боятися, що діти будуть списувати, то ну, це завжди можна обіграти. Ну або ж якщо вам принесли реферати, ви підозрюєте, що він е, списаний, то завжди можна прогнати на антиплагіат, який той же OpenAI випустив, де можна перевірити, скільки там відсотків е, 
штучний інтелект створив тексту. Але просто дійсно найкраще проговорити правила використання одразу на початку вашої взаємодії, щоб потім для дітей не було ніяких сюрпризів. Дякую за коментарі, і ми підемо далі. Так, від, до речі, звернув увагу на запитання, дуже багато запитань саме від викладачів в закладі вищої освіти. Мабуть, це якраз таки пов'язано з тим, що говорив пан Сергій, що багато ЗВО, вони приймають в себе рішення використовувати чи не використовувати штучний інтелект швидше, ніж це відбувається в закладах загальної середньої освіти. Можливо, це, це дійсно пов'язано. І от запитання від Павичніни, викладача Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Як ефективно працювати зі штучним інтелектом в освітньому процесі? Знову ж таки, резюмуємо. Пані Юлія. Я ще раз уточню свою думку стосовно того, що ефективно працювати, і щоб ефективно працювати, вчитель повинен почати з себе, так? І почати застосовувати його для своїх потреб як вчителя у підготовці матеріалів, у підготовці завдань, у редизайні своїх завдань. Коли я, наприклад, коли сіла готуватись до вебінару, там уже ідеї приходять в процесі, а що можна придумати, як, а що ще згенерувати, як скомпонувати, як можна створити ті ж робочі листи і так далі. Коли вже буде певний досвід роботи, використання штучного інтелекту для своєї роботи, тоді вже прийдуть ідеї, як це запропонувати учням, так, щоб це для них стало ефективним, тому що насправді навіть якщо дати їм завдання якось використати штучний інтелект, не так просто дати запит, щоб штучний інтелект відповів те, що тобі потрібно. Власне, от сьогодні я е, прямо на вебінарі робила запит е, на педлеті, да, то і він мені не відповів. Ну, на, значить, алхімія – це достатньо простий запит, да, щоб створити картинку, але ні. Тому починаємо з себе, а далі вже прийде, як і використовувати з учнями. До речі, дякую. Робота зі штучним інтелектом – це ще така перевірка на стресостійкість, особливо, коли ти прямо з дітьми починаєш запити якісь робити, а віддає не зовсім те, і це треба завжди вміти пояснити, інтерпретувати і запитати, чому так, а не інакше, і як правильно, як мало бути. Ну, тобто це завжди матеріал для подальшої роботи, який би результат не видав штучний інтелект. Дякую. Uh, так, ще з таких запитань. Uh, Червінська Надія Михайлівна, вчитель гімназії 48 міста Києва. І це, напевно, в сьогоднішніх умовах важливе питання uh, взагалі балансу роботи вчителя. І тут дещо змінений вектор цього запитання. Але як знайти пропорцію між використанням штучного інтелекту і роботою вчителя? Знову ж таки, ми розуміємо, що вчитель він постійно балансує, і в різних питаннях, і тепер доведеться ще балансувати і в цьому питанні. Можливо, ви захочете прокоментувати, пане Сергію? Ну, це мені, дякую за запитання, це мені нагадує питання, як знайти баланс між роботою та сім'єю. Та? От. От. Ну, насправді, хтось його знаходить, а хтось його так і не може знайти, які працюють 20-30 років в школі. Все індивідуально. Все індивідуально, все залежить від вчителя, все, все залежить від тих умов, де він працює. Що я маю на увазі? Це вищий навчальний заклад, це е, коледж, це школа. Е, наприклад, як, якщо це в коледжі, це може бути зібрання там, я не знаю, предметної комісії, де на предметній комісії ви вирішуєте, що такі-то, такі-то завдання чи такі-то, такі-то предмети е, – ми дозволяємо учням чи студентам да, використовувати штучний інтелект. На, на такі-такі-то такі-то ми не дозволяємо. Там. Ну і, звичайно, це все обговорюється, аргументується і так далі. Баланс потрібен, це однозначно. Як знайти, вирішує кожен особисто сам. Але це повинно бути в межах розумного. От. Це має бути обговорення, і ну, в тому числі я маю на увазі між вчителями комісії, наприклад, да, це може бути між вчителями школи, це може бути на педраті прийняті якісь певні документи, чому б ні, внутрішні документи, які регламентують, в університетах вже це є, 
я вже про це говорив, чому б це не вводити в школі. Я думаю, так поступово воно до цього прийде. От. А, і е, кожен, якщо брати конкретну дисципліну, тому що ну, є, наприклад, фізкультура, а є математика. Зрозуміло, що штучний інтелект там і, і, і там, і там можна використовувати, але в різній мірі, скажімо так. От. Тому це має бути все, як то говориться, з позиції здорового глузду, з позиції професіоналізму. Кожен вчитель має зрозуміти, які дом потрібно, да, по-перше, потрібно перебудуватися, потрібно домашні завдання вже, якщо ви хочете, щоб ваш учень використовував в процесі підготовки штучний інтелект, і ви чесно про це йому говорите, і він дає відповідь, що да, я використовував, нічого тут поганого немає, не треба вже двійку зразу, не треба за цією червоною ручкою лізти шукати, зразу двійку ставити. Використав, молодець, що використав. Молодець, чому молодець? Тому що ти використовуєш сучасні технології. Ти не пішов там гратися там, умовно, хоча, в принципі, ігрові технології також вони користь приносять, та? а ти вирішив розв'язати домашнє завдання. Ти молодець, ти використовував помічника. Ну, чудово. Розкажи, як ти використовував. Давай, ти, давай проаналізуємо. А що ти ще згадаєш з цієї теми? Тобто обговорення, розумієте? От, потрібна дискусія. Потрібна дискусія в цих питаннях. Якщо є дискусія, якщо ви домовилися про певні правила гри між адміністрацією, між вчителями, і між учнями, які приходять до вас на урок, і всі ці, да, і між батьками також, до речі. А, тому що інколи батьки не розуміють ситуацію, і вчитель дозволяє використовувати програми штучного інтелекту, а мама каже, ні, роби сам. От. Тому тут теж така грань є, що, можливо, з батьками також треба поговорити в цьому плані. Да? Але, знову ж таки, потрібні нові підходи. Якщо вчитель володіє методиками, якщо змінює підходи до навчання, то, я думаю, це питання вирішується обопільно і баланс обов'язково знайдеться. Дякую. Дякую дуже, пані Юлія. Я би хотіла додати те, що мені в цьому запитанні трошки так здається присутнє якесь хибне уявлення про те, що якщо вчитель використовує штучний інтелект, то це значить, що він менше працює або не працює взагалі. Власне, щоб ефективно його застосувати і підготувати матеріали, потрібна якась ідея, концепція і план втілення цього на уроці з дітьми, розуміння того, який тобі матеріал потрібен і яких результатів ти хочеш досягти зі своїми учнями на уроці. Тому це абсолютно не, не, не така проста справа, як здається. А, а стосовно того, щоб знайти баланс, якщо учні це застосовують і використовують, то тут однозначно потрібно переглядати завдання, вони однозначно мають бути нерепродуктивні, це перше. По-друге, якщо дозволяти і обговорювати з учнями те, що вони можуть користуватися в підготовці до своїх там завдань штучним інтелектом, або якщо ви підозрюєте, що вони використали, то можна попросити, покажи свої запити, от як ти запитував, що тобі інтелект, штучний інтелект згенерував, і який ти врешті-врешт з цього продукт зробив. Може, дитина отримала інформацію, працювала і дійсно якісно попрацювала, а не просто скопіювала текст і все. Тому тут теж потрібен здоровий густ і аналіз. Дякую. Дякую, щиро. А, взагалі... А... Вчити дітей працювати зі штучним інтелектом – це дійсно готувати їх до майбутнього життя, там, до студентства, до подальшої роботи. І поки в нас війна, весь світ йде вперед, і ми маємо робити все, щоб наші діти залишалися конкурентними. І більш того, ми дуже добре крокуємо вперед в плані освіти, попри всі перешкоди. Я на вебінарах говорила це, але є така Інформація, що ну, є різноманітні вчительські спільноти у Фейсбуці закордонні, де вчителі обговорюють використання штучного інтелекту. І туди хтось приніс посилання на розробки уроків. Українські вчителі розробили прям кейси уроки з використанням штучного інтелекту. А за кордоном вчителі цього ще не зробили. І вони сказали, написали таку цікаву фразу один із вчителів. Якщо це зробили вчителі в Україні, де триває війна, 
то яке у нас виправдання не робити такого? Тобто, вже не стоїть питання робити чи не робити, використовувати чи не використовувати, і стоїть питання просто як використовувати. І вже треба до цього продумано підходити і не чекати, що колись там хтось дозволить, скажуть, використовувати штучний інтелект. Хоча, між іншим, тенденція Міністерства до того, що штучний інтелект буде активніше використовуватися в сучасній освіті. От, те, що вже в програмах є вивчення, зокрема в інф... програми з інформатики, але це буде ще і поглиблюватися, зараз і дослідження проходять стосовно ще в освіті. Тобто краще вже точно зараз вчитися спрацювати і використовувати ті Ресурси, які є, зокрема, помічник на урок на базі штучного інтелекту, користуються своїм положенням модератора нагадати про цей інструмент. От. Але ми розуміємо, що це все вивчати, почати, в нас мають бути якісь власні скіли, власні навички. От, наскільки ви були готові до того, що я використовую штучний інтелект, і які навички, які ви здобули, вам у цьому допомогли. А, ну, я б хотіла, щоб кожен з вас сказав, але давайте так, по черзі, пане Сергію. Е, ну, чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли я перший раз почав використовувати його, але я почав використовувати достатньо давно. Е, мені просто було цікаво. Е, цікаво, я так, знаєте, по життю такий дослідник, мені завжди цікаво. От, щось, щось знайти нове, як воно працює. Я пам'ятаю одне, що тоді ще чат GPT 3.0 я використовував перший раз, і він був недоступний у нас в Україні. Я через там родичів, знайомих, там треба було прив'язку зробити на європейський номер телефона. Я дзвонив там, в общем, просив, дайте, будь ласка, активуйте. От. І багато хто в Україні тільки-тільки ну, ще чули про чат GPT, я вже його використовував, принаймні дивився, що воно таке є е, е, цікавість цікавість е, ви знаєте це також одна риса одна із тих рис яка має бути притаманна е, учням і в принципі вчителі які дають можливість учням використовувати чат GPT та інші програми на основі штучного інтелекту під час вивчення тих чи інших дисциплін вони мають це також оцінювати тому що якщо е, людині не цікавий предмет, значить треба щось змінювати в цьому предметі, треба змінювати підходи якісь певні. Да? Це вже питання до вчителя, можливо, можливо, можливо ні, дивлячись яка ситуація. От. А якщо це цікаво, якщо е, програма створена вчителем або завдання створені вчителям достатньо цікаві, нерепродуктивні, більшість з них, да? як, як говорила Юля, а вони творчі завдання, то звичайно буде Учнів цікаво. Звичайно, і він буде шукати. І він навіть більше. У мене були випадки, коли я говорив про одну програму штучного інтелекту, і ми її використовували під час роботи своєї, а мені учні приносили іншу програму, казали, ця працює краще, подивіться, от як ми складали запити. Я абсолютно згоден із пані Юлією, і з, з нашою шановною модераторкою про те, що скласти запитання коректно, да, от, і щоб чат GPT зрозумів, що від нього взагалі хотять, да, як а, правильно, це велике мистецтво, насправді, велике мистецтво. Тут, ну, я би відповів, як я це почав, мені було цікаво, і буде завжди цікаво, ви знаєте, що ще з'явиться, і я обов'язково буду також щось його розшифровувати, дивитися, як воно працює, удосконалювати, якщо це буде щось від мене залежати і так далі. І мені здається, це треба передавати учням. Вчитель має це передавати учням. Цю зацікавленість в чомусь новому. І я думаю, тоді навчальний процес буде рухатись в правильному напрямку. Дякую. Дякую. Загалом це... Той взаємообмін цікавістю, який може бути при, в роботі з дітьми, бо їхня допитливість плюс ваша допитливість. Якщо своя допитливість закінчується, то поспілкуватися з дітьми, вони підкинуть ідеї того, що треба вивчити. Це в постійній комунікації. От, але це добре. От вчитель по, сказав, щось досліджує, з дітьми разом вивчає. Але ось ми трошки раніше говорили про цей момент. Батьки, 
Батьки дуже часто будуть не розуміти цього, це правда, як загалом в суспільстві зараз доволі сильно може критикуватися там, технологія штучного інтелекту, побоювання, нерозуміння, навіщо все це робити. Як ви вважаєте, в комунікації з батьками має, можна просто... Ну, все, хай йде, як іде, чи це має бути якось декларативно а, з, від адміністрації закладу освіти, чи це а, класний керівник, чи вчитель має комунікувати і пояснювати, що ось ми це використовуємо і це потрібно. Чи є якісь ідеї, думки з цього, а, з цієї точки зору, можливо, пані Дарі, як, як був у вас гіпотетично, якби виникла така проблема, і батьки сказали, ми не хочемо, щоб наші діти використовували штучний інтелект, що робити тоді? Якщо ми з вами згадаємо, ну, нехай 10 років назад, а то й більше, коли почали використовувати там, відео на уроці, презентації показувати на уроках, почалися скандали, що от краще б книжку читали. Коли почали використовувати мобільні телефони на уроках. Я дуже добре пам'ятаю, у нас була в школі ситуація, коли моя колега задала домашнє завдання знайти в інтернеті нам інформацію про якусь річку, прибігла мама з... Ну, такий скандал, що як це так, як це вчителька моїй дитині задала завдання щось шукати в інтернеті. Так само буде зі штучним інтелектом. Я, ну, я впевнена в цьому, що так і буде. Цей перший супротив, він десь, напевно, вже на підсвідомому рівні у нас живе і буде жити далі. Як ми тоді з цим всім боролися, як про домашні завдання в початковій школі, що як це дитина не буде домашнього завдання в першому класі? Говорили, пояснювали, довго говорили, довго пояснювали, наводили аргумент там, за, проти, аналізували. Я думаю, що з штучним інтелектом нас чекає абсолютно така сама історія. Будемо говорити, десь буде говорити адміністрація, але все одно це спуститься до рівня комунікації вчитель-батьки, класний керівник батьки. І все одно цей, цей, цей діалог, він повинен бути. І без нього ми нікуди не дінемося. У мене завжди бабуся казала, балакати треба. Щоб знайти якесь рішення, треба обговорити один з одним. І я думаю, що це єдиний варіант, як донести інформацію і, ну, до суспільства в цілому і до батьків в тому числі. Дякую, дякую. Це взагалі наш такий підсвідомий спротив усьому новому, бо ж... Простіше працювати з тим, що вже колись себе, там, до чого ми звикли, простіше кажуть. От, але ж це не завжди ефективно. І е, давайте тоді, якщо ми вже говоримо про таку взаємодію, є запитання, е, запитання від е, Гавриленко Марії, викладача Волинського фахового коледжу. Е, воно звучить так. Чи не виникне спокуса? На вашу думку, вучнів та батьків замінити вчителя на штучний інтелект. І це глобальне запитання, яке дуже часто зустрічалося і в анкеті, і загалом, чи штучний інтелект не замінить вчителя, чи не вважатимуть там діти батьки, щоб простіше спілкуватися з чатом і все дізнатися, або з іншими програмками. Як ви думаєте, пані Юлія? Я думаю, що спокуса однозначно буде. Тому що взагалі в суспільстві є певна думка, що вчителі там часто працюють неправильно, або дуже багато всього можна загуглити, і давайте ми там будемо менше робити того, чи вчити ще чогось, тому що все можна загуглити і так далі. Але я думаю, якщо у батьків з їхніми дітьми такий досвід станеться, що вони передадуть цю функцію, делегують від вчителя штучному інтелекту, вони дуже швидко змінять свою думку. Тобто штучний інтелект може допомогти в чомусь, але замінити – ні. Але тут, я думаю, що будуть ті, хто однозначно одразу будуть впевнені, що штучний інтелект не замінить. Хтось буде вважати, що замінить, і все ми загуглимо, і все ми вирішимо. Але я в такому випадку, коли таке запитання виникає, то... Я говорю дітям, наприклад, ну от добре, ви е, там десь опиняєтесь, життя так складається, що ви опиняєтесь на там, співбесіді своєї мрії, робота вашої мрії і так далі, вам задають запитання, а ви говорите, почекайте, я загуглю, 
і тоді дам відповідь. Ну, це ще найменше смішно. Тому зі штучним інтелектом те саме. Допомогти так, замінити мені. Дякую. Дякую. Пані Дарі. Знаєте, повертаючись до цієї історії про зміну вчителя, я одразу, ну, як, знаєте, як метеоролог за освітою, згадую про прогноз погоди. Коли, ну, давайте, та, що там, в телефоні є прогноз, синоптику я і відкриємо, а потім будемо сваритися, що там був дощ, а дощу не було. Програми не встигають за динамікою, за природою. Якщо там в атмосфері стався, ну, сталося якесь явище, програма того не встигне одразу зреагувати і видати абсолютно новий прогноз погоди за таку секунду. Так само, наприклад, от, коли трапилася трагедія на Каховський ГЕС, на наступний ранок у нас була тема уроку якраз екологічні проблеми. От на наступний день ми вже почали зі ми це обговорювати, досліджувати. Знову ж таки, штучний інтелект, він не встигне сьогодні на завтра так зреагувати, як жива людина. Це досить суттєвий аргумент, чому вчитель він потрібен. Жива людина, вона реагує, вона може дискутувати навіть одразу по ходу запитання, розповіді. Штучний інтелект так не зорієнтується. Йому ще треба, не знаю, не один з десяток років, щоб навчитися хоча б протягом нам тижня реагувати на ось, на ось ті зміни, які в природі трапляються кожної секунди. А вчитель може реагувати на, 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 навіть на ту саму атмосферу в класі, яка змінюється. Хтось на когось не так подивився, все, вже в кабінеті, вже на уроці щось відбувається не по тому сценарію, як планувалося. Тому, однозначно, жива людина, вона потрібна завжди. Дякую, пані Дарі. Пані Олена. Абсолютно згодна з думкою пані Дарі, що штучний інтелект замінити вчителя не може. Тому що дійсно вчитель реагує дуже швидко, навіть не на сьогодні, не сьогодні на завтра, а миттєво. Буває так, приходиш на урок, урок уже готовий, а сьогодні випав сніг, якого в нас в місті дуже мало було в нової зими. Діти подивилися на той сніг. Всі біля вікна. Все, ти до року змінили, зовсім про інше починаємо говорити. Так, ми його проведемо, але трошечки з водом, трошки в іншому форматі, ми можемо вийти на вулицю, якщо не буде тривога. О, і таким чином штучний інтелект навряд чи поки що на сьогоднішній день, поки що так не відреагує. Тому змінити вчителя – ні. Е, і питання більше такі етичні і емоційні, і ціннісні. Про е, почуття людини, про стан людини, визначити емоції людини, щоб е, зрозуміти, чому дитина сьогодні, наприклад, не піднімає ручку, чому він такий сумний. Вчитель знає ситуацію в родині, вчитель знає, що трапилося. Може допомогти і підтримати штучний інтелект, це більше все таки про інформацію, а не про емоції. Тому, звісно, ні. Дякую. І можна ще згадати той приклад, що коли почалася пандемія, як діти раділи, що всі з дому, ура, будемо з дому працювати. І як зараз, ну, принаймні, в Харкові в області, де ніхто не виходить на офлайн навчання, як діти того хочуть як вони хочуть повернутися до школи. Просто інколи можна дати те, чого так дуже хочеш, і захочеться повернутися до того, що було. Як складеться зі штучним інтелектом, будемо дивитися. Але наразі, що ми маємо і можемо робити, це вивчати його, досліджувати, експериментувати, згадати ось цю нашу природну цікавість, експериментувати, не боятися натиснути ту кнопочку, згенерувати там, чи посперечатися зі штучним інтелектом. Від натискання однієї кнопки нічого абсолютно поганого не станеться, але це шлях до якогось певного прогресу і розвитку, і це, це прекрасно. Головне – бачити для себе можливості і мати натхнення. А натхнення, сподіваюся, сьогодні під час конференції ми з вами з натхненням змогли поділитися та й знаннями, і певними ідеями. Власне, будемо ми закінчувати вже наше обговорення і традиційно наприкінці нашої конференції, наприкінці дискусії ми бажаємо глядачам щось хороше в контексті конференції чи загалом для того, щоб залишилося приємне враження, щоб кожен глядач зрозумів, що вони не самі зі з тими проблемами, з тими реаліями сучасної освіти, які є, і 
Всі ми є один у одного, і це прекрасно, всі ми готові підтримати. Тому давайте щось побажаємо нашим глядачам, і знову ж таки, за черговістю доповідей. Пані Дарії. Я хочу побажати руху, руху вперед, руху до мрії, руху до перемоги, руху до гарного настрою, до міцного здоров'я, але щоб в житті наших колег завжди був рух в позитивному для них напрямку. Дякую. Пані Юлія. Я хочу побажати нам і колегам, щоб штучний інтелект забрав у нас всю рутину. Оце там рахувати хлопчиків, дівчаток станом на 1 вересня, якісь там генерувати дати. Оце все те, що забирає час і енергію, а щоб це все звільнило нам час і енергію безпосередньо для роботи і спілкування з нашими учнями. Ну і, звичайно, рухаємося до миру і перемоги. Дякую. Дякую. Пані Олено. Шановні колеги, я бажаю вам натхнення, пошуку цікавих ідей, в тому числі штучний інтелект, вивчати його, досліджувати, використовувати в нашому житті. Тому що такі новинки, щось новеньке, цікавеньке, воно трошки відволікає від різних думок, які зараз сьогодні, війна. Для того, щоб ми могли рухатися, для того, щоб ми виховували наших учнів, і то, щоб ми їх підтримували. Дякую. Пане Сергію. Ну, я би хотів спочатку би подякувати нашим е, співрозмовникам, так би мовити, співучасникам по, по ту сторону екрану, тому що я знаю про те, що вчителям досить таки важко, складно на роботі працювати, велике напруження і в суботу, що вони, наші колеги, е, приймають участь в нашій конференції, слухають, і я сподіваюся, багато чого нового для себе беруть, це, е, ну, багато чого варте. Тому спасибі вам велике, що ви час з нами провели і нас послухали. І бажаю вам, звичайно, здоров'я та перемоги. Дякую вам. Дякую. Дякую всім спікерам. Ви неймовірні. Сьогоднішня наша конференція була дуже змістовною, ґрунтовною. І це не перша, але вона дуже логічно продовжує цю лінію вивчення штучного інтелекту. Я сподіваюся, що всі глядачі відчули нашу відкритість цим новим технологіям і нашу, наше бажання взаємодіяти, підтримувати один одного, ділитися досвідом. Дякую всім глядачам за те, що ви так активно коментували, ставили запитання, висловлювалися. Не забувайте ось цей момент цікавості і підтримуйте його в собі. І світ технологій, він дуже цікавий і дійсно може допомагати спрощувати життя. Звісно, трошки ускладнює його, але це тимчасовий ефект. І сьогодні в умовах війни це прекрасно, що ми всі маємо змогу використовувати ті інструменти, ті технології, якими користується увесь світ. І я впевнена, що попереду у нас перемога, у нас все буде добре. І а, після всіх цих е, трагічних подій нашого життя ми вийдемо суперсильними, мотивованими і тими, хто багато вміє, багато знає і буде готовий вчити весь світ. От, тому ще раз дякую всім за небайдужість до цієї теми, за те, що цей день ви провели з нами, за те, що будете переглядати запис конференції. Команда освітнього проєкту на урок, всі спікери працюють для вчителів України, для того, щоб ви відчували підтримку. І те, що ви не самі цього непростого навчального року. І залишайтеся з нами, попереду буде дуже багато цікавого та корисного, зокрема, пов'язаного зі штучним інтелектом. Бережіть себе, всім гарного дня і слава Україні!